Okay, let us start. <clears throat> when we use the term means in economics, it stands for means and then then economics lo enti. What is the meaning of it? Answer is the resources. Me dar me discuss chesta means and ends. Ends and other result means and other resources. See what are the resources in economics of Japan? So education on that day, universities, degrees, post graduations, that many kind of resources extending to that public <coughs> higher education. So the people who are not able to afford that education cost, so that can change all meko. Unko ka another resource hai na the me create change all. Ate mean margins you bin chal. Yendu kante end use anti. After completion of that education, he should get a. He, there is a possibility of getting a some job <coughs> for say for his self earning. At twenty the degree so do kolen istamo to learn or ki. Then so next alternate and I T A O lab or some petals or technical courses which are just that co cost like you know skill build and development courses at twenty and arrange a little bit like government too. So they will make use of that alternate resources. Our alternate and end use key means key connection only. So it is called the resources. Okay. <coughs> Option is the resources. Lazy fairy economy is the extreme form of which one? So your answer, you please check up. It is a market economy. <coughs> market economy, lazy, lazy fairy economy. In terms of the best example is the US. Under the intent, if the government is the government is important for them. Okay, farmers so they will. Uh, go for any product, which is um, buyers on our account. Then, the automatic uh, buyers on our account. Automatically, the person who will prepare and sell that. And they get that free market. Chapan the total of free market. Then, ki uh, that means Singapore is one of the best examples. Okay. So the socialist economy is the bigger Russia and Japan, Russia and China. Mixed economy is the bigger India. Okay. Like a command economy and a none of this. But command economy, socialist economy, render what? Pearl Madan, third one. Next to third one. There are three fundamental problems of an economy. Two of these are what to produce and how to produce. What is the third one? So choice is either A or C above. Yeah, and 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 for whom to produce, and to see distribution of income between factors of production. This one. <coughs> and to for whom to produce and the distribution of income between factors of the production. Which means there are two or three. Look at this. Here, I think that and only appropriate answer is chosen. That means you know, this relevant actual answer is A is correct. But appropriate answer is that you have to choose this D. In the time, we have to know what to produce. A products one produce just now. But in that kind of meeting, then economy and that is put Pakistan this kind of gun roll or no standard so that what the defense equipment that is come at the budget and that cut better under that. That it is not it is a terrorist country. In the that 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 all the development and the under public they won't be happy with that. Living standards poor ground that they find. So that much a page Dharma matter like. How to produce? Here, how to produce? Yes, sir. Here, how to produce? Yes, sir. Ante, that is what I am going to sources. That is the raw material. That is what I am going to do. That is the raw material. That is the world produce. Yes, sir. That is what the where is the raw material? That is what the produce. Yes, sir. So this is the reason. In this, the day, what is going to happen? Resources are needed. By the time that the U.S. or European countries, Western countries, and Nikola. Raw materials, even if you lack, then you can other countries in China and Japan and Japan. They are producing the goods and they are selling the entire market, world market. So, our country and that, but they become a very rich countries. Can I tell you? So, this is also one aspect to how to decide this economy status. Can I tell you? But man, can I ask you guys? Can you tell me how to produce? Can I tell you? Man, they grow na resources. Man, you tell me, can I tell you? Man, you produce, can I tell you? GDP, everything, and the economy, and the bag of fast can develop. Okay. Third factor, I want to know. Man, 
ఫర్ హోమ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎవరి కోసం ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా మనం ప్రొడ్యూస్ చేసేది ఆ కంట్రీలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కన్జ్యూమ్ అయ్యి ఆ కంట్రీలో ఉన్న పబ్లిక్ ఉపయోగపడితే దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఎకానమీ కొన్ని ఎక్స్పోర్ట్ కంట్రీ ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ కంట్రీస్ ఉంటాయి మొత్తం తయారు చేయడం విదేశాలు కన్నాడు దానివల్ల వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే అది ఎప్పుడూ డేంజర్ జస్ట్ లైక్ శ్రీలంక శ్రీలంక ఏమైంది కొలాబ్స్ అయిపోయింది దీనివల్ల అక్కడ ఉన్న ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఏమి లేదండి ప్రొడక్ట్స్ సర్వీస్ టూరిజం ఓకే అండ్ టూరిజం కనెక్టెడ్గా ఉండే ఏంటి రిసార్ట్స్ తర్వాత హోటల్ బిజినెస్ ఇవే కదండి సో ఇవన్నీ కూడా ఎవరి కోసం అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు శ్రీలంక ఉన్న వాళ్ళ కోసం కాదు బయట వాళ్ళ కోసం ఎప్పుడైతే మీకు కరోనా వచ్చిందో బయట నుంచి రావడం ఆగిపోయింది సో ఏమంటే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఎకానమీయే కొలాబ్స్ అయింది సో దర్స్ వై దీన్ని బట్టి మనం డిసైడ్ చేయగలుగుతాం సో దర్స్ వై ఇట్ ఈస్ దర్ ఆర్ త్రీ థింగ్స్ ఆర్ దర్ వాట్ టు ప్రొడ్యూస్ హౌ టు ప్రొడ్యూస్ అండ్ హోమ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఫర్ హోమ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఈ మూడుగడ ఫండమెంటల్ థింగ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ నవ్ డిమాండ్ షెడ్యూల్ షోస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ అది వెరీ సింపుల్ డిమాండ్ షెడ్యూల్ ఏం చెప్తుంది చూడండి దట్ ఈస్ ద ప్రైస్ అండ్ క్వాంటిటీ డిమాండ్ దట్ దట్ ప్రైస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్లీ చూడండి ఒకసారి జస్ట్ ఐ విల్ గివ్ సమ్ టైమ్ రీడ్ అవుట్ అండ్ వీ షెల్ గో ఫర్ ద డిస్కషన్ roughly you choose your answer for verification my, my marking okay if all factors of production <coughs> of individual unit are double <coughs> and its physical output between becomes 250% of the earlier output which of the following statements will be correct a factory is witnessing constant returns to scale factory is witnessing increase in return to scale the factory is witnessing diminishing returns to scale either a or b above so the answer is uh, the factory is witnessing increasing returns to scale this is manaku ekkada vastay ante meeku business cycles lo check question matter supply refers to that part of stock of commodity which is offered for sale at a particular price during a period of time it doesn't depend on supply refers to that part of stock of the commodity which is offered for sale at a particular price during a period of time it doesn't depend on depend doesn't depend it is negative so that means all are dependent change in technology me the supply other part untadi change in price of inputs takku cost to inputs available ga unta supply anedi perugutti technology ni batti kuda perugutadi okay malle sun cinema lo cheptunna chudandi that uh, <coughs> waver sari seven kuda next objectives of that form kuda <coughs> which of the following is an implicit cost of a cost for a form what is the answer here that means the rent of the factory shed owned by that producer wages of the labor electricity charges rent of the factory interest on bank advance which of the following is not a feature of the perfect competition which of the following is not a, a feature of a perfect competition very negative question so answer is a single seller that means the monopoly not and that means a perfect competition in the but give free entry and exit of the firm and perfect mo- mobility of the factors of that production no? absence of that transportation cost okay ivanni kuda meeku perfect competition factors no? and not a feature of a perfect competition is nothing but a single seller okade seller unnan konni so inga ee adi it's not a feature of that పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అది ఫీచరే కాదండి మిగతా అన్ని కూడా ఫీచర్స్
now see this okay which are the following statements about inflation is not correct ante correct ento chudandi odd man out this end there are five options that are given so there is correct option is c inflation always has a only negative effect of that economy tappu idi it is not correct endukante manam chadukunna appudu inflation anedi enti antam positive effect of the economy ఒకటి మనీ వాల్యూ పడగొట్టేస్తుంది ఇన్ఫ్లేషన్ రెండోది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ సైన్ అంటాం ఎందుకంటే పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ అనేది వస్తుంది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఎక్కడ కరెక్షన్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది అనేది మనం వెతుక్కోగలుగుతాం ఓకే డిఫెక్ట్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మీ ఎర్రర్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా రిఫైన్మెంట్కి వే అవుతాయి ఆ రకంగా అనమాట మనం చదువుకున్న పాయింట్ ఏది నెక్స్ట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ మెన్ అండ్ మెటీరియల్ ఈజ్ వైడ్ స్ప్రెడ్ సో ఇన్ని ఇక్కడ పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఉండాలన్నమాట నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఇచ్చే కావచ్చు నాట్ కరెక్ట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ మెన్ అండ్ మెటీరియల్ ఈజ్ వైడ్ స్ప్రెడ్ డ్యూరింగ్ విచ్ ఫేజ్ ఆఫ్ బిజినెస్ సైకిల్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏ ఫేజ్ లో వస్తుంది బికాస్ ఇందులో భూము రెసెషను డిప్రెషను రికవరీ నాలుగు ఉంటాయని చెప్పాం రెసెషన్ అనేటప్పటికి భూమి అనేటప్పటికీ ఎవరో మార్కు పైకి ఉంటుంది రెసెషన్ అనేటప్పటికి అడ్డంగా పెడతాం రెసెషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ డైలమాట డిప్రెషన్ అయినప్పటికీ ఫాలింగ్ రికవర్ అయినప్పటికీ మళ్ళీ ఇట్ విల్ బి కర్నింగ్ సో అప్పుడు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ మెన్ అండ్ మెటీరియల్ ఈస్ వైడ్ స్ప్రెడ్ జూరింగ్ విచ్ ఫేజ్ డిప్రెషన్ లో వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ చూజ్ ఇన్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అవుతా టు ఫాలోయింగ్ ఇన్ కరెక్ట్ సో కరెక్ట్ ఏంటో చూడాలి బిజినెస్ సైకిల్స్ ఆర్ హైలీ అన్ప్రెడిక్టబుల్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఎకానమిక్ యాక్టివిటీ ఈజ్ అట్ ఇట్స్ లోయెస్ట్ లెవెల్ డ్యూరింగ్ దట్ రెసిషన్ ఫేజ్ ఎకానమిక్ యాక్టివిటీ ఈజ్ అట్ ఇట్స్ లోయెస్ట్ లెవెల్ డ్యూరింగ్ దట్ రెసిషన్ పీరియడ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ లోయెస్ట్ ఎండ్ కావచ్చు ఇక్కడ జూరింగ్ రెసిషన్ పీరియడ్ కాదు కదా ఇట్ ఈస్ ఇన్ దట్ డిప్రెషన్ స్టే ఫేజ్ లో ఉంటుంది లోయెస్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతుంది డిప్రెషన్ ఓకే జూరింగ్ భూమి పీరియడ్ ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీస్ ఆర్ ఫుల్లీ యూటిలైజ్ ఇవన్నీ కరెక్టే ఓకే సో ఇట్ ఈస్ రాంగ్ అంటే దట్ ఈస్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ సెక్టర్స్ ఆఫ్ దట్ ఇండియన్ ఎకానమీ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ కంట్రిబ్యూటర్ టు దట్ జిడిపి ఆఫ్ ద కంట్రీ నో డౌట్ ఇట్ ఈస్ ద సర్వీస్ సెక్టర్ నోవేడేస్ సర్వీస్ సెక్టర్ ఆక్యుపైంగ్ మోర్ దాన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దట్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దట్ జిడిపి ప్రీవియస్ గా మనం అగ్రికల్చర్ ఫారెస్ట్రీ అని అనుకునేవాడు తర్వాత రీసెంట్ చేంజెస్ లో ఎకానమీ కంట్రిబ్యూట్ చేసే సర్వీస్ సెక్టర్స్ ఎక్కువ వస్తుంది ఐటీ కావచ్చు అదర్ సర్వీసెస్ అన్ని కూడా నౌ దే ఆర్ కంట్రిబ్యూటింగ్ మోర్ టు దట్ కంట్రీ జిడిపి నౌ జస్ట్ అట్ ఎ గ్లాన్స్ యూ సీ దిస్ వన్ ఆఫ్టర్ దట్ విషన్ గో ఫర్ డిస్కషన్ let us see an increase in crr by mere 0.25% presently sucks up around dash crores from that money market idu akkal nadi current information is very difficult to tell okay next <clears throat> the phase of dash has a germs of recovery in it the phase of dash has a germs of recovery in it recovery that means a depression a market demand curve for a commodity is market demand curve and the downside slope curve Consumer Price Index CPI measures the price at a retail level. 
measures consumer price and retail level wholesale price index consumer price index so it is a retail consumer price index now we shall see this just read out If price of that complementary goods increases, it will have the effect of complementary goods. What is the effects? Decreasing demand for the both the goods. Both the goods. Complementary goods and tell suppose here in the substitutions matter or goods on the or the manaki equa demand per good nan con apples a japan. So apples mean they put demand peri on the apples in the pattern and con cost and the peru natural cost peri the put me go substitutes and is on nine con and same similar I apple lanty feel a chill and court for ten at the curate goes in a con. So natural yamath and dan the partagen. So automatically demand and spread out. So decreasing demand for both the goods. And just it is it is it is a spreading to both. Downside sloping curve relates to commodity demanded to a downside sloping curve curve. Relates the commodity demanded to price of the commodity. Price of that commodity. At the end, the relation between that two, uh, downside sloping and is that low, x axis in the y axis in the world. In the demo. Now, commodity demanded at the render the into the y axis price of the commodity. Next, money market refers to that amount of money in circulation in the economy. Money supply into circulation loan, economy loan, money supply that is called as a money supply. And term. Which of the following measures the money supply is referred to as a narrow money? Narrow money, they not know. Broad money in the end of question seven. Narrow money is M1. Okay. Now, no, next screen. Just to go through once. Which of the following economies give welfare theory of? Uh, Economics, even important. Welfare theory, choice, theory of choices, tarata, hmm, materialistic, even in choose call. So, following economics have the welfare theory of that uh, theory, economics. Yavaru. So, it is a uh, Marshall, of that uh, Marshall. Who is the author of the book, General Theory of uh, Employment, Interest and uh, Money? So it is a uh, Kenny's, the author of the book, General Theory of Employment, Interest and Money, J.M. Kenny's. Microeconomics is concerned with microeconomics, the deal just in the detail just in the It is individual firms and uh, our industries. Individual firms are uh, industries. A form of a economy in which de decisions regarding production consumption are taken by the individuals and firms is called as a industry. The form of economy in which decisions regarding production and consumption are taken by the individuals and decisions is called as market economy, or capitalist economy, or command economy, any of the above, none of the above.
సో ప్రొడక్షను అండ్ కన్జంప్షను రెండు తీసుకునేది ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ నన్ ఆఫ్ ద అబౌ ఇందాక మనం చదువుకున్నాం చూడండి వాట్ ఈస్ దట్ వన్ ఐ థింక్ ఎకానమీ స్టేటస్ వచ్చింది దట్ ఈస్ అంటే ఏంటంటే ఇండివిజువల్స్ ఫార్మ్స్ అన్ని కూడా ఇండివిజువల్ గా తీసుకుంటారు ఫ్రీ దట్ మీన్స్ దే దే విల్ డిసైడ్ ద మార్కెట్ ఇక్కడ మీకు మార్కెట్ మార్కెట్ ఎకానమీ అనేది వేరు కమాండ్ ఎకానమీ కమాండ్ ఎకానమీ అంటే దట్ ఈస్ కమింగ్ యాజ్ సోషలిస్ట్ ఎకానమీ అనే కమాండ్ ఎకానమీ ఒకటి అనుకున్నాం క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ అనేది ఎప్పుడు అనేది దట్ ఈస్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ చేయదు కానీ బట్ గవర్నమెంట్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఫ్రీడమ్ టు దట్ ఫార్మ్స్ అండ్ కన్జమ్స్ ఇండివిజువల్స్ ఓకే బట్ ఇందులో అది లేదండి అది ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఇంత ముందు చదివాం ఓకే నన్ ఆఫ్ ద అబౌ నవ్ కమ్ టు దిస్ ఓకే యాజ్ పర్ ఆర్బీఐ గైడ్లైన్స్ banks are not required to obtain collateral security or third party guarantee while sanctioning credit facilities to the sme up to what is the limit then lacks see here you have to know some more points also here then and there కొలాటరల్ సెక్యూరిటీ కానీ థర్డ్ పార్టీ గ్యారంటీ కానీ లేకుండా ఇచ్చే లోన్స్ వాట్ ఇస్ ద లిమిట్ అంటే టెన్ ల్యాక్స్ అంటే థర్డ్ పార్టీ అంటే గ్యారంటీ ఉండ ఇవ్వక్కర్లేదు కొలాటరల్ సెక్యూరిటీ అంటే ప్రైమరీ సెక్యూరిటీ అలాగే ఉంటుంది సపోజ్ మీరు ఏమైనా కార్ ఇచ్చారు అనుకోండి ఎవరైనా ఒక అన్ఎంప్లాయ్కి అది ఎస్ఎంఈ కింద అంటే స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ కింద సర్వీస్ సెక్టార్ కింద ఇచ్చాడు అనుకోండి ఇక్కడ మీరు కార్ అనేది మీకు ప్రైమరీ సెక్యూరిటీ అవుతుంది ఆ కారు కాకుండా మీకు బిల్డింగ్ పెడతావా స్థలం పెడతావా అని చెప్పి అడగడం అనేది క్వాలిటీ సెక్యూరిటీ అంటే అడిషనల్ సెక్యూరిటీ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ అది అది కూడా అడగకూడదు ఈ రెండు కూడా అడగకుండా తీసుకోకుండా మీరు మ్యాండేటరీగా ఇవ్వాల్సిన లిమిట్ ఎంత అంటే టెన్ ల్యాక్స్ ఇకపోతే ఇంకా అదర్ కేటగిరీ ఉందండి దట్ ఈజ్ అప్ టు వన్ క్రోర్ అప్ టు టూ క్రోర్స్ అప్ టు వన్ క్రోర్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆర్ సర్వీసెస్ అయితే కనుక you need not without any insisting of that collateral security and guarantee you can give it but it is not mandated it is not mandated i think it is trading it it is trading activity i think but 2 crores now it was increased to 2 crores that is for the manufacturing and services without any collateral and third parties guarantee lekonda mere vachu but it is not a mandated ever ante vachu lekapothe which are the following statements relating to sectors of that indian economy not true <coughs> not true ante which are true you have to see so here they have decided <coughs> contributions of primary sector to that gdp in terms of the percentage is on the decline contribution of both manufacturing and services sectors of that economy and is increasing while that of the primary sector is declining credit guarantee it plus to fund for micro and small and operated by the city provides a guarantee <coughs> so here not corrected lo both b and c that means it is increasing while that of that prim- prim- uh, primary sector is declining credit guarantee fund okay this you have to see chapter which are the following is the definition of the national income national income definition it that means the sum of the values of that net flow of final goods and services produced by normal residents of that country during the period of account sum of the factors incomes earned okay this is goods value gaani ledha income value gaani ledha ante ganaka expenditure mood methods anukunnam kada andi adi adi okay and any of that 
3 gdp man national income and gdp and dan kade kada dan ki mood mood methods income expenditure and goods and services value next for the time of for the purpose of macroeconomic analysis domestic territory of the country of the country country of the country doesn't include that means macroeconomics goes the analysis goes the American embassy in New Delhi. For the purpose of macroeconomic analysis, domestic territory of a country of the country does not include the question and data. Repeat. Now you see once it's go through. Which of the following cannot be included in the capital as factor of production? A factor of production, capital as production. Is the river. That means the factory buildings, machinery, car used by factory for factory work. They are all coming. But uh, here it is uh, not. Negative question. So negative question is, uh, it is odd man they have given, it is river, whatever it may be. Factor production is even if a compulsory quantity, the factors, factory building, machinery, a cars for that factory, factory work, because it is not for personal. So personal, it will not come under that factor of production. And the net factor income from abroad, NFIA is simply defined as a factor income earned from abroad by resident as reduced by the income of the non-residents in that domestic territory. Which of the following can be components of that NFIA? So, the net compensation of the employees who net income of their property and the net retained earnings of the resident companies abroad. So, this is the and the man of foreigners, you can see, you can man in jail earn just say the man of all do foreigners earn just say that is netting of their positive. We have to take it. All the properties, properties, and the man of properties, man of all the eco properties, so foreign law may all the foreign countries eco properties equal on I. Then as I mentioned, what is that uh, rents can have 20 year on negative. Income, income, rental income at 20 on the netting of that it is a property related. And net retained earnings of the residents companies. Companies go to the companies around the profits on the so profits and tender Lakshmi Japan. Lakshmi Metal is having a factories in London. Alaga, some other Japan companies they have some factories in Chittur. So it means the world like a profit sustained, you get a profit sustained. Net profit net of these two. If it is positive, that will be awesome. See, all put together, it is coming as NFI. Okay. I will not video. Which of the following is not counted while computing value of the compensation of the employees? This is a negative question. Wages and salaries in cash at this point. Employee contribution to PF, it won't be taken. Okay. And rent free quarters provided to workers. And employees contribution to PF. You can employers contribution to PF. Employers contribution to PF. Employees were employer. Employer were. So both B and C above. So which of the following is not counted while computing the value of the compensation to the employees, which is about key. We have to take that employees contribution to that PF. Make the good compensation of us. In a quarters rent free quarters and quantity, you are giving a com a compensation by way of that lease the accommodation to the employees. And again, employer is a contribution to PFO. Okay, that means it's head of that uh, uh, that means office uh, head office on the quantity. Okay. Uh head office and the particular e rent fact is important. Suppose I am an employee, okay. My, my from my salary daily every month I'm uh, some PF can cutting a person. Okay, there. So I the very key my organization for I the very their contribution. It is called as a employer's contribution. 
నేను ఇచ్చేది ఎంప్లాయీస్ కంట్రిబ్యూషన్ సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో ఎంప్లాయర్స్ కంట్రిబ్యూషన్ అనేది ఆర్గనైజేషన్ ఇచ్చేది కాంపన్సేషన్ కింద వస్తుంది ఓకే నేను ఇచ్చేది నేను నేను అంతా నేను ఇస్తున్నాను అది కాంపన్సేషన్ ఎలా అవుతుంది ఇట్స్ మై కంట్రిబ్యూషన్ ఐఎమ్ గివింగ్ సో ఇట్ విల్ నాట్ బి కమింగ్ అండర్ ద కాంపన్సేషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ నేషనల్ ఇన్కమ్ క్యాన్ బి కంప్యూటెడ్ త్రూ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఎలా కంప్లీట్ చేస్తాం సో ఇక్కడ హియర్ వాల్యూ యాడెడ్ మనీ కానీ ఇన్కమ్ మెథడ్ కానీ ఎక్స్పెండిచర్ మనీ కానీ సో ఎనీ వన్ ఆఫ్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం చూడండి మెథడ్స్ ఇన్కమ్ మెథడ్ ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ టోటల్ మెథడ్ త్రీ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్ సో ఎనీ ఆఫ్ దిస్ త్రీ దిస్ విల్ బి నేషనల్ ఇన్కమ్ డెఫినేషన్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ ఇందర కరెక్ట్ కాదు ఏంటి అంటే విత్ అయిన వాట్ ఆఫ్ ద రైట్ హ్యూమన్ బాండ్స్ ఆర్ లిమిటెడ్ ఇట్ ఈస్ కరెక్టా అన్లిమిటెడ్ కదా అది ఓకే చూద్దాం ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ హ్యూమన్ వాండ్స్ ఆర్ లిమిటెడ్ అండ్ మీన్స్ టు సాటిస్ఫై హ్యూమన్ వాండ్స్ ఆర్ లిమిటెడ్ అండ్ మీన్స్ టు సోర్సెస్ హ్యావ్ ఆల్టర్నేట్ యూజెస్ దాని ఆఫ్ ఏది కాదా ఓకే దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఎ నన్ ఆఫ్ ది హ్యాబ్ ఏ కరు విచ్ డిపిక్స్ ఆల్ పాజిబుల్ కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ టూ గుడ్స్ విచ్ అన్ ఎకానమీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ విత్ అవైలబుల్ టెక్నాలజీ విత్ ఫుల్ అండ్ ఎఫిషియంట్ యూస్ ఆఫ్ ఇట్స్ రిసోర్సెస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రొడక్షన్ పాజిబిలిటీ కరు ప్రొడక్షన్ పాజిబిలిటీ కరు in economic values of next best alternative for gun is called as opportunity cost in economics value of next best alternative for gun is called as opportunity cost idu kuda mana cheptunna opportunity what is meant by opportunity cost suppose na dikku 10 lakhs undi aa 10 lakhs nenu oka postal సేవింగ్స్లో వేసే అనుకోండి ఎయిట్ పర్సెంట్ అనేది నాకు గ్యారంటీగా ఇంట్రెస్ట్ అలాగా వస్తుంది సో ఈ టెన్ ల్యాక్స్ నేను ఒకవేళ ఒక యూనిట్ పెట్టుకుని ఒక ప్రొడక్షన్లో చేసుకుని నేను యాక్టివిటీ కనుక చేస్తే కనుక ఎకనామిక్ వైబుల్ ఎప్పుడు అవుతుంది నాకు ఇఫ్ ద రిటర్న్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఈ షుడ్ బి వర్క్డ్ అవుట్ అట్లీస్ట్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ దట్ పాసిబుల్ డిపాజిట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ అదర్వైజ్ మోర్ దాన్ దట్ less than that there is no use so this call is opportunity cost antam so this is the capital budgeting lo man upayistam we already discussed also this in economics extension in demand refers to in economics extension in demand refers to demand change in demand as a result of a fall in price change in demand as a result of a fall in price. If you have any prices, okay. What is the demand? Then you have to go to the price. So this is the natural common economic section. Okay. Next, you just go through this. We shall discuss. ఓకే ఇన్ ఎకనామిక్ అనాలిసిస్ షార్ట్ పీరియడ్ మీన్స్ ద పీరియడ్ ఎకనామిక్ అనాలిసిస్ లో షార్ట్ పీరియడ్ అనేది ఎంత జ్యూరింగ్ విచ్ వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ కెన్ బి చేంజ్ బట్ నాట్ దట్ ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ జ్యూరింగ్ విచ్ వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ కెన్ బి చేంజ్ బట్ నాట్ దట్ ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫిక్స్డ్ ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటండి వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అంటే సి ప్రొడక్షన్ లో మనం ఉపయోగించే రా మెటీరియల్ అలాగే లేబర్ అలాగే స్పేర్స్ అలా మిషనరీ రిపేరబుల్ స్పేర్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ కన్సంప్షన్ తర్వాత 
వాటర్ కన్సంప్షన్ కానీ టెలిఫోన్ బిల్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే టెలిఫోన్ నా టెలిఫోన్ బిల్ ప్రొడక్షన్ రిలేటెడ్ ఫ్యాక్టరీ బిల్డింగ్ లోపల ల్యాండ్ లోపల జరిగే ఎక్స్పెండిచర్లు అన్నీ కూడా మీకు వేరు కాస్ట్ ఎందుకు వేరు అంటే అంటే సపోజ్ మిషన్ కనుక రెండు గంటలు ఎక్కువ పని చేయించారు అనుకోండి సో రా మెటీరియల్ వేరీ చేశారు అనుకోండి పవర్ కన్సంప్షన్ ఎక్కువ చేశారు అనుకోండి ప్రొడక్షన్ కూడా మారిపోతుంది బట్ ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టరీస్ ఏంటంటే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టరీ ఎ స్మాల్ ఆఫీస్ ఉంటుంది అండి ఆఫీస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీస్ అంటాం సో ఈ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా మార్కెట్ చేయాలన్నా ఈ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడాను మీరు ప్రమోట్ చేయాలన్నా కూడా బయట తీసుకెళ్ళి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలన్నా కూడా దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ పార్ట్ అంటే ఏంటో అవుట్లెట్ దాకా వచ్చి ప్రొడక్షన్ బయట ఉండిపోతాయి ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఆ తర్వాత నుంచి మార్కెట్లో తీసుకెళ్తాం చూసి అంతా కూడా అక్కడ స్టాఫ్ అక్కడ ఆఫీస్ వాళ్ళు చూసుకుంటూ ఉంటారు సో అక్కడ మీకు ఫ్యాక్టరీ పని చేసినా పని చేయకపోయినా అది మాత్రం ఎప్పుడు ఓపెన్ చేసే ఉంటుంది ఆ స్టాఫ్ వస్తూ ఉంటారు చేస్తూ ఉంటారు జస్ట్ లైక్ నాట్ జస్ట్ లైక్ ఎ ల్యాబర్ హూ కెన్ చేంజ్ అండ్ నాట్ లైక్ జస్ట్ లైక్ ఇట్ ఇస్ రా మెటీరియల్ విచ్ విల్ వేరీ సో దట్స్ వై దౌస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు దట్ ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం అవన్నీ కూడా ఆఫీస్ సంబంధించినప్పుడు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే డ్యూరింగ్ విచ్ వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ కెన్ బి చేంజ్ అంటే ఏ పీరియడ్లో వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ మనకి చేంజ్ అవుతాయి షార్టెస్ట్ పీరియడ్లో సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అయితే షార్ట్ పీరియడ్ ఎకనామిక్ అనాలిసిస్ లో షార్ట్ పీరియడ్ అంటాం దట్ మే బి ఒక త్రీ మంత్స్ అవ్వచ్చు సిక్స్ మంత్స్ అవ్వచ్చు అంత ఎనీ టైమ్ ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ మాత్రం కాదు వెన్ ది ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేది చేంజ్ ఉండదు అవి ఎప్పుడు కూడా ఆల్వేస్ ఫిక్స్డ్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ వెన్ ఆల్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ చేంజెస్ అండ్ మెయింటైనెస్ ఇన్ ద సేమ్ ప్రపోర్షన్ So this is called the law of variable proportions. Law of, law of variable proportions. Law of diminishing returns. Law of returns of the sales. What is the variable proportions? Suppose if you have two hours in the sector, you have to do it in the plant. You have to do it in the automatically. You have to do it in the proportionate. You have to do it in the lab. You have to do it in the lab. You have to do it in the lab. You have to do it in the extra. అలాగే పవర్ పెరుగుతుంది పవర్ బిల్ పెరుగుతుంది సో అలాగే ప్రపోర్షనేట్ గా ప్రొడక్షన్ ప్రపోర్షనేట్ గా అన్ని పెరుగుతాయి సో ఇట్ ఈస్ లా ఆఫ్ వేరియబుల్ ప్రపోర్షన్స్ అంటాం లా ఆఫ్ డెమినిషింగ్ రిటర్న్స్ అంటే అది వేరు అంటే నేను చెప్తాను దానికి ఏం చెప్తాను అంటే రిటర్న్ అంటే నేను రెండు యాపిల్స్ తింటాను సో ఐ విల్ గెట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ మూడో యాపిల్ నేను తినేటప్పటికి నాకు కొంచెం సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్ తగ్గుద్ది ఇంకో నాలుగు ఐదు యాపిల్స్కి వెళ్ళానుకోండి ఇంకా తగ్గిపోతుంది సో ఆ డిక్లైనింగ్ ట్రెండ్ డెమినేషింగ్ ట్రెండ్ కి వెళ్ళేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే అది ఆ ప్రైసెస్ మీరు చూపిస్తుంది అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ టూ యాపిల్స్ కి నేను ఫిఫ్టీ రూపీస్ అయినా సరే ఐ విల్ రెడీ టు పే దట్ కాస్ట్ బట్ థర్డ్ యాపిల్ కి నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ తగ్గిపోయింది కాబట్టి ఐ డోంట్ ప్రిఫర్ దట్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అట్లీస్ట్ యాభై నాలుగు రూపాయలకు వస్తే అప్పుడు చూద్దాం అంటే ఏంటంటే నాకు అవి డెమినేషింగ్ రిటర్న్స్ కింద వస్తుంది అనమాట సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దిస్ లా ఆఫ్ డెమినిషింగ్ రూల్స్ సో హియర్ లా ఆఫ్ వేరియబుల్ ప్రపోర్షన్స్ అది ద రైట్ ఆన్సర్ నా లా ఆఫ్ డెమినిషింగ్ రిటర్న్స్ స్టేట్స్ దాట్ ఇఫ్ వీ కీప్ ఇంక్రీజింగ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ అండ్ ఇన్పుట్ ఫిక్స్డ్ ఇన్పుట్స్ ఫిక్స్డ్ ఈవెంచువల్లీ పాయింట్ విల్ బి రీచ్ ఆఫ్టర్ విచ్ ద రిజల్టింగ్ అడిషనల్ అవుట్పుట్ ఆర్ మార్జినల్ అవుట్పుట్ విల్ బి స్టార్ట్ డిక్లైన్ that that will be <coughs> applicable in the case of employment also. That means employees also. This is also that. Which, is, which of the following cannot be a reason, cannot be the reason for operation of this law. At the end of the day, we will have to do that. So this is lack of perfect substitution between factors. Optimum combination of factors, scarcity of factors and use beyond optimum capacity. So which is not means all others are correct reasons one optimum combination of factors <clears throat> so optimum combination of the factors is scarcity of factors and the used beyond optimum capacity or reasons cannot be the reason means a lack of perfect substitution between the factors ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్ ఈ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఏ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్
answer is uh, making choices between alternative uses of resources making choices between alternative use of uh, resources and economic problems and ela cheptam ante substitution anedi alternatives ani eppudu kuda available ga undalani that means that then adhe manaki entante that means uh, it's a choice and choice and don't that unna appude em avutundante problems anedi raavu lena appude em avutundante manaki revolt ayina raavadam kaaranam adi that means uh, suppose if you want to take some food apple fruits konda konnaru kuda meeku daraledu anukondi essential ga meeku dorakaledu anukondi at least some substitute you should be there ఏ జాంకాయలు లేకపోతే ఫుడ్స్ అయినా అవైలబుల్ గా ఉంటారు మార్కెట్ లో అలాగే పబ్లిక్ ఇచ్చే అవెన్యూస్ కూడా అంతే సపోజ్ ఇందాక చెప్పాను చూడండి డిగ్రీ తర్వాత ఇంజనీరింగ్ చదవాలని అనుకుంటాం ఓకే ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం ఆ ఆపర్చునిటీస్ మనకు లేదు అనుకోండి బికాస్ ఆఫ్ దట్ పూర్ స్టేటస్ ఆఫ్ దట్ అవర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ అట్లీస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏటీఓ టెక్నిక్ కోసం ఉంటే కనుక ఇట్ విల్ గివ్ సమ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఆన్ సెల్ఫ్ బేసిస్ సో ఈ so ee anni kuda na problems ki solutions matter next which of the following can be exception to the law of demand so here follow the exception to the law of demand necessities law of demand necessities and the given goods and emergency so all of you now <clears throat> so go through once the power of commodity to satisfy human want is referred to as power of commodity to satisfy human want is referred to as it's called as a utility utility ante dan gurinchi konni cheptamma commodities tayar cheyadam ante vastuvulu ayini tayar cheyadam anedi oka theory cheptadu tayar cheyadam anta varaku kudaradu aa aa tayar cheyadam upayogam undi avi aa country people ki upayogapadadu utility appude the real economy endi ante ippudu deeni gurinchi manam discuss cheskunna appudu kuda anukunnam chaala countries just simply they will produce and export produce and export what is the use of it they just like a um okay uh, that means what we call and the people uh, won't get it but out it only for purpose of others outsiders only then only what the economy will ever again a dangerous situation is also అది ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పింది శ్రీలంక ఎందుకంటే యూటిలిటీ అక్కడ ఏమీ లేదు అక్కడ హోటల్స్ ఉన్నాయి బట్ ఇట్ ఓన్లీ ఫర్ దట్ ఫారినర్స్ ఉంది రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి బీచెస్ ఉన్నాయి అది టూరిజం అంతా కూడాను ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద ఫారినర్స్ సో దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అలాగే ప్రొడక్షన్స్ మనం గూడ్స్ ఏమైనా తయారు చేస్తున్నప్పుడు ఆ గూడ్స్ అనేది మన దగ్గర ఉంటే యూటిలిటీ దట్ విల్ బీ సాటిస్ఫాక్షన్ అండ్ ద ఇట్ విల్ బీ దట్ మీన్స్ సొసైటీ అండ్ ఎకానమీ విల్ బీ Um, will be developed otherwise other age untai because other countries they will it will be developed but this country will be uh, continuing as a same status quo so utility anedi chaala chaala important which of the following cannot be really reality in life and remains in imaginary situation cannot be reality in life and remains in imaginary situation perfect elastic demand less than unit elastic demand unit elastic demand more than that unit elastic perfectly elastic demand which of the following cannot be reality in life elastic situation anedi perfectly undadu which of the following is not a factor affecting elasticity of demand share in total expenditure 
multiple use of commodity, multiple use of commodity, availability of close substitutes, and all of this. So, not a factor means all the factors. That means share in total expenditure and multiple uses of commodity, availability of close substitutes. And here, elasticity of demand and the flexibility. Demand can be flexibility. Elasticity and variations matter. And a small variations in the prices, it will give abnormal fluctuations in the demand. And if there is no share, and the sharing is the partnership, multiple users are committed. Then again, different substitutes available to the close substitute on the one up to Gani. It you want to one up to make a problem rather flexible than out and within that that means elasticity learn out a la can up to make elasticity and the echo water elasticity is nothing but a variation sign a small change key for a volatile variations are going to go stay going to so that is more elastic more elastic on top. Okay, less elastic content that the top influence on the matter demand. Okay, so our community factors and Nikola Niku not a factor of affecting a elasticity demand and a even effect of that means none of the means all are affected. That means share in the total expenditure. Total expenditure law and the Nanta and a government spending and a the Kathu Bertanapuru. Are the only rich people get up on Okay. Other people got a low level and the winter premium subsidies, Chi, Tarata, Valakuni, subsidies, Tarata, Konakan, insurance premiums and less premiums and a lower basic needs and got a private chair and can argue the records for getting the treatment in corporate offices. Even you got a coming under this one. Share multiple years of commodity. Okay. And available to the close substitutes also. Marginal physical product of a variable factor. Marginal physical product of a variable factor is what is that? Increase in physical product as a result of unit increase in that variable factors. That means a change. Margin and that means a fraction of the changes. Physical products of variable factor. And a variable factor unit change key. Physical product low and the change of increase. And just and a chana product on the quantity. A product ki supplement uh base and raw material on the raw material one of the factor for uh, this uh, production product. So akaranka cost can compare in the quantity. Natural game that will give that impact on this uh, price of this uh, product also. Okay. So, this is the marginal physical product of that variable factor. A car market in India, just to go through once. A car market in India is an example of perfect competition, oligopoly, monopoly, monopolistic competition. Oligopoly. So, car market in India is an example of Monopoly, perfect uh, competition, and uh, monopolistic competition, oligopoly. That means uh, they are saying that it is a limited uh, firms available. That means uh, most of that car market 
అంతా కూడా మీకు క్యాప్చర్డ్ బై ద అదర్ పీపుల్ అంటే లోకల్ గా మీకు లిమిటెడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఓన్ అంటే దట్ మీన్స్ ఇండియన్ ఇస్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఇండియాలో లేదు తక్కువ ఫార్మ్ తక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేసే వాళ్ళు తక్కువ అంటే మీకు అవుట్ సైడ్ దట్టే ఎక్కువ మాట అంటే మనకని మారుతి సుజికి తర్వాత వాట్ ఎవర్ దట్ కార్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఈజ్ అవర్ ఫార్ ఫార్ మార్కెట్ కంపెనీస్ ఎక్కువ అది ఇన్ఫ్లేషన్ కాదని బాయ్ ఇంక్రీజింగ్ అగ్రిగేటెడ్ డిమాండ్ ఫర్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ఫ్లేషన్ కాదని బాయ్ ఇంక్రీజింగ్ అగ్రిగేటెడ్ డిమాండ్ ఫర్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ వాట్ ఈస్ దట్ డిమాండ్ ఫుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ దీనికి రెండు అనుకున్నాం కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్ డిమాండ్ ఫుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల గూడ్స్ అండ్ మామూలుగా నార్మల్ కోర్స్ లో గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ పెరగడం అనేది ఓకే ఇట్ ఈస్ ఏ డిమాండ్ ఫుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అది మాకు డిమాండ్ ఇన్ఫ్లేషన్ తో పాటు డిమాండ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అది వేరే కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్ అయ్యేటప్పటికి ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు డీజిల్ పెట్రోల్ దానికి సబ్స్యూడ్స్ లేవు అటువంటి పెరిగింది అనుకోండి పెరిగితే ఆటోమేటిక్ గా మొత్తం అన్ని ప్రొడక్ట్స్ మీద కూడా రేట్లు పెరిగిపోతాయి ఎందుకంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్ మనం చదువుకున్నాయి నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈస్ కాల్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ index or poor inflation it is a consumer price index because consumer goods take count ayga but indulo cost of living is connected to that consumer goods the measure of level of prices of all domestically produced final goods and services is called as the measure of level of prices of all domestically produced final goods and services are called the gdp deflector is a measuring level of prices of that all domestically produced is gdp gdp deflector now just to go through once okay which measure of money supply does rbi normally use while announcing increase or decrease of that money supply which measure of money supply does rbi normally use deno ps anadutadu so it is m4 which measure of money supply does rbi normally use while announcing increase or decrease of that money supply money supply ni pencharana tagginchalana kuda they will take this m4 endukante m4 la motta anni vachestayi m0 m1 m2 m3 m4 m4 la motta all that means balances with the banks and rbi and circulation and it is a currency with that circulation motta anni all post offices nss the post office deposits Uh, that means fossil savings and so uh, that means uh, it is called as a broad money <clears throat> simple as apparently it is a broad money narrow money is the m1 is the narrow money m4 is the broad money so broad money base cheskone manu money supply ni decide chestu pensala tagginchala ane rbi okay that is the best answer when rbi says that money supply during the previous year increased by 17% it means amount of what is the answer money in circulation in an economy rbs says that money supply during the previous year increased by 17% of its uh, 17% perigindi ante ganaka that means money in circulation in an economy that means amount of money in circulation circulation perignat lekka which theory of interest says that rate of interest is the reward for risk reward for inconvenience and for use of money which theory of interest says that the rate of interest is the reward for risk a reward for inconvenience and for use of money so it is the kenny's theory అంటే మనకి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది దేనికి ఇస్తున్నాం అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ 
రిస్క్ అనే దాని గురించి మనం రివార్డ్ రూపంలో ఇస్తున్నాము సపోజ్ వీఆర్ గివింగ్ దట్ సమ్ అమౌంట్ టు అదర్స్ టెన్ లాక్స్ సో హీ ఈస్ గివింగ్ బికాస్ ఈ దెర్ ఈస్ ఎ రిస్క్ ఇన్ మార్డ్ ఇన్ దట్ ఫర్ అవర్ మనీ విచ్ ఈస్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ అదర్స్ సో ఫర్ దట్ ఓన్లీ వీఆర్ చార్జింగ్ సమ్ అమౌంట్ దట్ ఈస్ బై వే ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అలాగే దట్ ఈస్ కమింగ్ యాజ్ యూజ్ ఆఫ్ మనీ అంటే లోన్ కింద క్యాపిటల్ కింద వాడుకుంటున్నాడు సో ఫర్ దట్ హీ ఈస్ గివింగ్ దట్ రివార్డ్ నౌ It is all called as the Kenny's theory. And choose the odd man, odd one out of the following. Interest to, profits to, wages to, money supply, rent to. So, here we go. There are four types of income. So, four is one. Interest is one, profit is one, wages is one, rent is one. Money supply is not there. So, money supply is the odd. Next, we are going to the next screen. Just go through once. Okay. L.M. Karum model for interest was propounded by L.M. Karum. He was proposed as interest. So it is uh, both B and C. That means Richard Hicks and uh, Alvin Hassan. Hicks and Hassan and Tom. L.M. Karum. I.S. I.S. L.M. Karum model. I.S. L.M. Karum model. Hicks and Hassan are also available. Both these two people, B and C. They, they, because they propounded this theory. And which of the following statements is not correct with reference to IS and LM curves propounded by Hicks and Hassan. I will repeat this. So here, the answer is a not another. That means this one. Others are a Correct. That means classical theory of interest and Kenley's liquidity preference theories are virtually one and the same thing. Kenley's theory and classical theory of Rindo Vakate. Liquidity preference theory and classical theory of the interest. And at higher level of income, there will be a more demand for money uh, for transactions purpose. Transaction motive on your problem. అంటే ఉన్నటువంటి శాలరీస్ యాభై నుంచి అరవై పేరు పెరిగింది అనుకోండి సో నాకు అవసరాలు ఏం చేస్తానంటే పెంచుకుంటాను నాకు అందరూ కూడా నేను పెంచుకుంటాను సో దట్ ఈస్ కాల్ ద ట్రాన్సాక్ట్ మోటివ్ అంటాం దట్ ఈస్ ద హియర్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ట్రూ హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ దేర్ విల్ బి మోర్ మోర్ డిమాండ్ ఫర్ మనీ సో హియర్ అలాగే బోత్ ఏ అండ్ బిఆర్ అబో అండ్ బోత్ బి అండ్ సి బట్ ద ఐఎస్ కర్ స్లోప్స్ డౌన్ వర్డ్స్ ఐఎస్ కరు స్లోప్స్ డౌన్ వర్డ్స్ దట్ ఈస్ ఇన్కమ్ అండ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ డైరెక్ట్ రిలేటెడ్ ఇన్కమ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఐఎస్ అండ్ దట్ మీన్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ సేవింగ్స్ కరు స్లోప్స్ డౌన్ వర్డ్స్ ఓకే దట్ ఈస్ కరెక్ట్ నో నో ఐఎస్ కరు ఇస్ నాట్ డౌన్ వర్డ్ ఇట్ ఈస్ అప్వర్డ్ ఓన్లీ ఇస్ అప్వర్డ్ ఓన్లీ దట్ మీన్స్ ఇన్కమ్ versus rate of interest are directly related so in this case this is upward not downward that line will be like this kind of by can it to slope us so then only it is directly related so this is a not correct is this one indian economy has been divided by cso into three sectors as three sectors man chadukuna ent for ఎవరికి అంటే దట్ సిఎస్ఓ వాట్ ఈస్ ద అప్రివేషన్ ఆఫ్ ది సిఎస్ దట్ ఈస్ ద పాయింట్ హియర్ సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆర్గనైజేషన్ ఎకనామిక్ సెక్టార్ రిఫార్మ్స్ ఆర్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ది ఇయర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు ఇట్ ఈస్ నైన్టీన్ నైంటీ వన్ దిస్ హ్యాస్ టు బి రిమంబర్ ఓకే నౌ వీఆర్ కమింగ్ టు దట్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ జస్ట్ గో త్రూ వన్స్
Okay. More and more people <coughs> and organizations are making increased use of RTGS and NEPT and less than TDS use of payments these days. While RTGS stands for real-time cross settlement, the term NEPT is called as everybody knows NEPT, National Electronic Funds Transfer. Which of the following factors have been responsible for development of India as global hub for PPO and KPO? <clears throat> development of India as a global hub for BPO and KPO. So this is all useful because of low wage structures, access to the larger and better talent, and flexibility due to time zone differences and all the above. And even business business processing offices and knowledge processing offices and even you go to outsources and say call centers and so on. But the outsourcing of knowledge is also that means research and development activities also we can give outsource. So that is called as a knowledge related. Because they can be dealing separately. Because lower cost structure. And a tapko amount low, we can get the manpower wages. That's okay. Advantage and access to the larger and better talent. So, you can have more number and the opportunities, but the talent and the scope. They can make use of their talent. We had individual communications, so whoever is having a good communication skills, they can be shined. And flexibility due to time zone. So flexibility in the sense they don't have any fixed time, it's 10 to 5 on Dakarla. They can operate even in the night times also. Night shift. There are three types of ships will be there. Accordingly, they can choose and uh, do that activities. So these are advantages. Next benchmark prime landing rate. BPLR system has been replaced. We are going to replace this base rate system. Now it present is base rate system. Earlier is a benchmark prime landing rate. Then we can get the idea that base rate system law, Reserve Bank of India, they have instructed that uh, respective banks to be transparent. In the other we can actually NPS and not a then position compared to petrol. Like operating expenses and the goda and the two binchal. Okay. Like cost of cost and rope. Even the factors and the goda one of the factors but the value base rate and the third is good. And the transparency and the other matter. And when they cannot cook up that base rates to face that unhealthy competition in that market. So that's why base rate system is far far better than this BPLR. A committee under the chairmanship of Dr. E.A.S. Sarma was set up to recommend the draft legislation for dash responsibility, that is a fiscal. So it's all important. Fiscal deficit key. <coughs> draft legislations for this committee, committee parent and Sarma guided by the Sarma. Okay, fiscal deficit. Next, what is the fiscal mental taxation? This is a taxation. Government taxation and spending. Now, which are the following sectors of that economy? Just once you go through this, then we shall go for the discussion. Okay. Which are the following sectors of the Indian economy is the biggest to contribute to the GDP of that country? Ever and I already covered this one. This is the service sector. Major portion of the contribution is from service sector. <coughs> Don't go for the agriculture. <coughs> <coughs> if we are given cross domestic product at market price. We can calculate a net domestic product at market price by <coughs> simply reducing of the depreciation from the given figure. And the cross and key depreciation is the net term. Operating surplus, which is 
a component of the domestic income is in fact a sum total of rent to profit to and interest operating surplus which is a component of the domestic income is the fact the sum of total of rent to profit to and interest <coughs> ఎందుకు అంటాం అలా అంటే ఆపరేటింగ్ సర్ప్లస్ ఎందుకు అంటాం అంటే అక్కడ అందులోనే మీనింగ్ ఉండదు వేజెస్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెన్సెస్ మెయిన్ గా అంటే వేజెస్ ఇవన్నీ కూడా అట్ మెయిన్ మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ తప్పించి సర్ప్లస్ అనేటప్పటికీ దట్ ఈస్ కమింగ్ యాజ్ రెంట్ ప్రాఫిట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తాయి అన్నమాట so this would be one operation surplus and that is surplus of this contributions of rent profit and interest next which are the following is the measure of national income <coughs> which are the following is a measure of national income which are the following is a measure of national income net to national product at factor cost net to national product at a factor cost it's a measure of national income 